வெல்கம் டு ஹனுமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா சேனை கிழங்கு மசாலா இது வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் மோர் குழம்பு இதுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு கூட இது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சேனை கிழங்கு வந்து நானூறு கிராம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதில் நல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்மால் சைஸ் சின்ன பெரிய வெங்காயத்தை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கொத்தமல்லி இலை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கிழங்கு வந்து முங்குற அளவுக்கு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசிறு வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல வெந்தது கிழங்குக்கு மட்டும் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான மசாலா செய்யணும்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து மிளகாய் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் தக்கனா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இது நானூறு கிராம் கிழங்குக்கு வந்து நான் முக்கால் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாலாம் சேர்க்கலாம் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஜீரகத்தூள் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் இது வந்து தனியா தூள் ஒன் ஒன் டீஸ்பூன் அப்புறமா இது வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பச்சை மிளகா கருவாப்பு எல்லாமே எல்லாம் சொல்லி வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கிறதும் இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனதும் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு விசில் வந்துடுச்சு இது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறத வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு இது கூட நம்ம இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கினதும் இந்த வேகிச்சு கிழங்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் இது நல்லா மசாலோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை புளி அந்த புளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சதுக்கு கொஞ்சம் கட்டியாக கரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு மேலே அதிகமாக நம்ம தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஆல்ரெடி கிழங்கு வெந்துருச்சு ஏற்கனவே கிழங்குல உப்பு சேர்த்துக்கோம் அதனால இப்போ பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு இந்த மசாலா தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சேனக்கிழங்கு மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு 
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்